নমস্কার ইটিভি নিউজ বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মঞ্জিরা আমরা রোজ যে কথা বলে থাকি আজও সেই কথাই বলবো সুস্থ থাকুন আপনারা কিন্তু এই মুহূর্তে যে পরিসংখ্যানের কথা আপনাদেরকে বলবো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা বলছে যে ভারতের মতো দেশে তেরো থেকে কুড়িটা শহরই নাকি মোস্ট পলিউটেড সিটি এবং এটাও জানা যাচ্ছে যে পরিসংখ্যান ওয়াইজ ইন্ডিয়াস কন্ট্রোল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড তারা কিন্তু বলছে শুধুমাত্র তেরো থেকে কুড়িটা নয় একশো আশিটা শহরে এই মুহূর্তে দূষণের মাত্রা অত্যধিক বেশি এবং এই দূষণের মধ্যে আপনাকে তো থাকতেই হবে কারণ আপনি আপনার শহর ছেড়ে কোথায় যাবেন কিন্তু তারপরেও যেটা ভাববার বিষয় রয়েছে এই দূষণ থেকে হাঁপানির মতো রোগ হচ্ছে না তো আপনার এবং অবশ্যই এই হাঁপানির সঙ্গে অ্যালার্জিও একটা সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কটা ঠিক কীরকম অথবা হাঁপানি যদি হয় তারপর আমরা কি করব চিকিৎসকরা কি বলছেন আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হাঁপানি হাঁপানি লক্ষণ কি আগে প্রথমে দেখে নিই রোগ তো আর বলে কয়ে আসে না আর হাঁপানির যে কখন অ্যাটাক হবে সেটা জানাও সম্ভব নয় আর সবচেয়ে বড় কথা হল হাঁপানি বয়স মানে না যে কোনো বয়সের মানুষই হাঁপানির শিকার হতে পারে শহরে দিনে দিনে বাড়ছে দূষণ তাই হাঁপানি মানুষের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে হাঁপানি আসলে কি এই নিয়ে চিকিৎসকরা বলেন এটি হলো অ্যালার্জেনের কারণে শ্বাসনালীর সমস্যা যে নালীর মধ্যে দিয়ে ফুসফুসের শ্বাস যায় হাঁপানির কারণে মাংসপেশিগুলি খারাপ হয়ে যায় ফলে শরীরে স্বাভাবিক অক্সিজেন প্রবেশ না করায় শরীর দ্রুত খারাপ হতে থাকে একবার দেখে নেওয়া যাক হাঁপানির লক্ষণগুলো কি কি নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া বুকে ব্যথা করা বা চাপের অনুভূতি ঠান্ডা লাগলে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় বুকে শব্দ হওয়া শ্বাসকষ্টের জন্য ঘুমোতে সমস্যা হঠাৎ দম বন্ধ ভাব অনুভব করা একটু বেশি পরিশ্রম করলে শ্বাসকষ্ট কাশি থামতে চায় না ঋতু পরিবর্তনের সময় শ্বাসকষ্ট অ্যালার্জির কারণে হাঁপানি অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে যদি আপনার পরিবারের কারোর মধ্যে এই লক্ষণগুলি দেখা যায় তাহলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আপনি সুস্থ থাকবেন তার জন্য প্রয়োজন চিকিৎসকের পরামর্শ আর এই মুহূর্তে যা চিকিৎসকরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলাপ করে নেবো আমার সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর অরিন্দম বিশ্বাস ডক্টর বিশ্বাস আপনাকে স্বাগত এবং রয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর সৌরভ দাস ডক্টর দাস আপনাকেও স্বাগত ডক্টর বিশ্বাস আপনার কাছে যাই এই যে হাঁপানি নিয়ে আমরা কথা বলছি দূষণের সঙ্গে হাঁপানির সম্পর্কটা কি দূষণ থেকেই কি হাঁপানি হয় দূষণের সাথে দূষণ যখনই একটা মাত্রা চলে যায় তো সঙ্গে সঙ্গে কি হয় এটা অ্যালার্জেন বলি আমরা অ্যালার্জেন যখন শরীরে ঢোকে তখন এই অ্যাজমা কনসেপ্টটা কি একটা আপনি গাছ ভাবুন গাছটাকে যে রুটটাকে সে উল্টো করে দিন ঠিক দেখবেন ঠিক লাংসের শেপটা তাই এইবার লাংসে যে ট্রেকিয়া ব্রঙ্কিয়াই আর ব্রঙ্কিওলস মানে মহিরুহগুলো হচ্ছে ব্রঙ্কিওলস এইবার ছোট্ট জিনিসটা যখন ঢুকছে শরীর এটাকে ফরেনভাবে দেখছে যে ওভার রিয়াক্ট করছে এয়ারওয়েজগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে তখন শ্বাস কষ্ট শুরু হচ্ছে এইবার এই যে দূষণের সাথে যে প্রশ্নটা করলেন এটা হচ্ছে অ্যালার্জেন অ্যালার্জিক রিয়াকশান একটা ট্রিগার অফ করছে সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে নানান রকম কেমিক্যাল মিডিয়েটেস শরীর থেকে রিয়াক্ট আসছে বেরিয়ে যে এয়ারওয়েজটাকে ছোট করে দিচ্ছে এই জন্যই শ্বাসকষ্ট কাশি এইসব এইসব উপসর্গগুলো দেখা যায় বিস্তারিতভাবে আসবো তবে হাঁপানি আমার হচ্ছে কি করে বুঝবো সিমটমস লক্ষণগুলো কি খুব ভালো প্রশ্ন আমাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ধরুন হট করে শ্বাসটা আটকে গেল বা রাত্রে রাতের দিকে বা ভোরে বেলার দিকে আর পারি আমরা তখন জিজ্ঞেস করি পারিবারিক কারুর আছে কি না সবসময় পারিবারিক থাকতে হবে তা নয় কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখব কোনো কাশি হচ্ছে কি না ধরুন একজন ডাক্তারবাবুর কাছে অনেক ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে কাশিটা সারছে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের পর অ্যান্টিবায়োটিক নিল কিছুতেই কাশি সারছে না এরপরে অ্যান্টি অ্যালার্জিক অথবা একটা শর্ট কোর্স অফ স্টেরয়েড দিলে পেশেন্টটা সেরে গেল তখন আমরা একটা এটাকে বলি অ্যালার্জিক ইন্ডিউসড অ্যাজমা এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে আর সাথে সাথে আমাদের সেতোস্কোপ বসালে একটা আওয়াজ পাওয়া যায় সবসময় যে পাওয়া যাবে তা নয় কিন্তু একটা আওয়াজ পাওয়া যাকে আমরা হুইজ বলি অথবা রঙ্কাই বলি তো এই দুটোগুলো পাওয়া গেলে আর তখন কিছু টেস্ট সেটা বিস্তারিত আসবো যখন কিছু টেস্ট করলে বোঝা যায় যে এটা অ্যাজমা কিন্তু স্পেসিফিক কোনো ব্লাড টেস্ট নেই অ্যাজমার জন্য ডক্টর বিশ্বাস যেটা বললেন ডক্টর দাস এই অ্যালার্জেনের কারণে শ্বাসনালীর সমস্যা আসলে এটা কিভাবে রিলেটেড অর্থাৎ অ্যালার্জি হাঁপানির সঙ্গে কিভাবে রিলেটেড আসলে বলতে কি হাঁপানির অনেক রকম প্রকার ভেদ রয়েছে সিওপিডি অ্যাজমা এমফাইসিমা তার মধ্যে অ্যাটোপিক অ্যাজমা হচ্ছে একটি প্রকার মাত্র মানে যেসব পেশেন্টদের দেখা যায় যে কোনো অ্যালার্জেনে তারা ট্রিগারিং ফ্যাক্টর এই অ্যালার্জেনে এক্সপোজড হলে তাদের হাঁপানি হয় 
এবং তাদের কিছু সিরিয়াল টেস্ট করে আমরা বুঝতে পারি যে সেটা অ্যাটোপিক অ্যাজমা সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালার্জির সাথে অ্যাজমা রিলেটেড এগুলো কি শুধুমাত্র ডাস্ট অ্যালার্জি নাকি অন্য কি ফুডের থেকেও হতে পারে ডাস্ট অ্যালার্জি ছাড়াও পরিবেশের মধ্যে পোলেন ডাস্টের মধ্যে ডাস্ট মাইটস পোলেন এবং বিভিন্ন রকম খাবার দাবারও মাঝে মাঝে অ্যালার্জি ট্রিগার হিসেবে এবং হাঁপানি ট্রিগার হিসেবে কাজ করে কিন্তু অন্যান্য ধরনের শ্বাসকষ্ট যেগুলো যেরকম সিওপিডি যেটা স্মোকারদের হয় এবং পরিবেশ দূষণ সিওপিডিরও একটি বড় কারণ বায়োমাস ফুয়েল এক্সপোজার এক্ষেত্রে কিন্তু সেটি অ্যাজমা নয় কিন্তু সেটি হাঁপানি অসুখ সেক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশেই দায়ী আচ্ছা দুটো কারণ প্রধান ভাবে বলেছে একটা জেনেটিক ফ্যাক্টর বারো বছরের নিচে যে অ্যাজমা প্রেজেন্ট করতো সেটা জেনেটিক ফ্যাক্টর বেশি কারণ কিছু জিনস ক্যারি করে পেশেন্টকে সাসেপ্টেবল করে দেয় যখনই কোনো অ্যালার্জি না আসে পেশেন্ট অ্যাজমেটিক সিমটমস প্রেজেন্ট করে আরেকটা হচ্ছে বারো বছরের ওপর তখন কি আসে সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল যেটা ডক্টর দাস বলছিলেন খুব সুন্দরভাবেই যে নানান রকম ডাস্ট মাইটস এইগুলোর সাথে যখনই এক্সপোজার হচ্ছে শরীর রিয়াক্ট করছে শরীর এটাকে ফরেন দেখছে কারুর ক্ষেত্রে করছে না কারুর ক্ষেত্রে ওভার রিয়াক্ট করছে এই ওভার রিয়াকশানটাকে আমরা অ্যাজমা হিসেবে চিহ্নিত করি তখন আমরা কিছু স্পেসিফিক টেস্ট করাই সেই টেস্টগুলো দেখা কিন্তু একটা কথা এটা এটা তো দুটো প্রধান কারণ আরও নানান ধরনের হয় এক্সারসাইজ ইন্ডিউস একজন অ্যাথলিট সে ছোটার ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে তার খুব কাশি হচ্ছে একটু শ্বাসকষ্ট হলো সেরকম একটা এক্সারসাইজ ইন্ডিউস অ্যাজমা বলি আমরা কেউ অ্যালকোহল খাওয়ার পর হচ্ছে সেটা অ্যালকোহল ইন্ডিউসড অ্যাজমা বলি এই রকম নানান প্রকার আছে নানান ভেরিয়েন্ট আছে কিন্তু প্রধানত আমরা এই দুইভাবে দুভাবে ভাগ করি এবং সেইভাবে ট্রিটমেন্টটা মোটামুটি প্যাটার্ন একই থাকে ট্রিটমেন্টের প্যাটার্নে খুব চেঞ্জ হয় না কিন্তু ডায়াগনোসিসটা খুব তাড়াতাড়ি ধরলে খুব সুন্দরভাবে আমরা চলতে পারি ডক্টর বিশেষ যে কথাটা বললেন যে একজন অ্যাথলিট যিনি কিন্তু শারীরবৃত্ত একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন এবং সাধারণত চিকিৎসকরা যেটা বলে থাকেন যে যদি শরীরকে অ্যাক্টিভ রাখা যায় তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক রোগ সেরে যায় কিন্তু তারও দেখা যাচ্ছে হাঁপানি হচ্ছে এরকমই একজনকে আমরা চিনি মেঘ বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে তরতাজ একটা যুবক কিন্তু তারও হঠাৎ করে হাঁপানি ধরা পড়ে তার কথাটা আগে একটু শুনে নিই আমরা কসবার টেগুর পার্কের মেঘ বন্দ্যোপাধ্যায় তরতাজা প্রাণ চঞ্চল ছেলে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস পছন্দ করে রেসিং সাইকেল চালাতেও ওস্তাদ কিন্তু এই মেঘকেই সব কিছু ছেড়ে দিতে হয়েছিল কারণ হাঁপানি পড়াশোনার খুবই ক্ষতি হচ্ছিল কারণ সেই হাঁপানি স্কুলে পর্যন্ত যেতে পারছিল না মেঘ নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধে আর ঘন ঘন কাশি এই দুইয়ে মিলে স্বাভাবিক জীবন পুরোপুরি বিপর্যস্ত সময় সময় হাঁপানির প্রকোপ বাড়লে হাসপাতালেও যেতে হতো তাকে আমি যখন পড়তাম পড়তে পড়তে হঠাৎ কাশি স্টার্ট হতো কাশি স্টার্ট হলে আমার মানে নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধে হতো মানে এই কারণে আমার পড়াশোনা আর স্কুল সব কিছু হ্যাম্পার হতো মানে মাঝে মাঝে যখন ক্রনিক অ্যাটাক হতো তখন আমাকে হসপিটালাইজ হতে হতো তবে চিকিৎসকদের পরামর্শে এখন পুরো পুরি সুস্থ মেঘ নিয়মিত ওষুধ খান আর সঙ্গে রাখেন ইনহেরা কাশি এখন ঠিক হয় না মানে এখন ধর অল্প যদি একটু আধু কাশি হয় তাহলে ইনহেলার নিয়ে এমনি এমনি বা জল খেলে এমনি কমে যায় মেঘের মতো উদাহরণ আরো রয়েছে এই শহরে যারা সুস্থ জীবন যাপন করছেন তাই হাঁপানি হলে ভয় না পেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ইনহেলার ও ওষুধে এই রোগ পুরোপুরি নিরাময় সম্ভব ডক্টর বিশেষ মেঘের কথা যদি আমরা ধরি এত কম বয়স একজন এবং স্পোর্টস অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গেও যুক্ত তারপরও তার হাঁপানি না এটা ধরুন ওনার ইন্ট্রেন্সিক হয়েছে এটা এটা অ্যাজমা তো ওভার রিয়াকশন একটা ফরেন বডি ঢুকলো বডি ওভার রিয়াক্ট করছে বডি কিভাবে কার সাথে রিয়াক্ট করবে কারুর ধরুন বেগুন খেলে মুখ চুলকো এ কারুর করে না এটা হচ্ছে শরীরের একটা গঠন এই গঠনমূলক ব্যাপারটা আছে তবে আমি আরেকটা কথা অ্যাড করব অনেক সময় আমরা যখন এই অ্যাজমা করার যখন পেশেন্টকে পাই তখন আমরা কতগুলো ড্রাগসের সম্বন্ধে যে মেডিকেশনস তার কী আছে এটা প্রধানত যেরকম অ্যাসপিরিন হার্টের পেশেন্ট অ্যাসপিরিন কেউ খেতে হচ্ছে কাউকে কোনো কারণে তো তারপর এসি ইলিবিটাস যেটা প্রেশারের জন্য আমরা দিই আর অন্য কারণে কয়েকটা কারণে দিই আর বিটা ব্লকার্স এই তিনটে ওষুধ প্রধানত খুব দরকার হয় আর ডক্টর দাস একটা কথা বললেন অ্যাটোপিক খুব ভালো কথা বলেছেন অ্যাটোপির সাথে দেখুন তিনটে জিনিস এক্সেমা আমরা আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করি গায়ে খুব 
ক্র্যাশ বেরোচ্ছে কিনা বা গা গা সং চুল করছে কিনা কারণ এইগুলো যখনই ড্রাই সিজনে হয় তখনই গা প্রচণ্ডভাবে চুলকানি হয় এবং তখন অ্যাজমার প্রেজেন্টেশন বা কনস্ট্যান্ট সর্দি কাশি হচ্ছে কি না এগুলোকে রাইনাইটিস বলি আমরা এই তিনটে মিলিয়ে কিন্তু একটা অ্যাটপিক অ্যাজমা বলে একটা কথা আছে তো এই জায়গাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা হিস্ট্রি টেকিংয়ের সময় এটা জিজ্ঞাস জিজ্ঞেস করার তখন আমরা অনেকটা কাছে পৌঁছতে পারি ডায়াগনোসিস যে অ্যাজমা এটা অ্যাটোপিক অ্যাজমা অ্যালার্জিক এবং এটাকে ট্রিটমেন্ট করলে অ্যাটোপিক অ্যাজমা বোধ হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও খুব দেখা যায় খুব দেখা যায় কিন্তু একটা কথা ট্রিট হয়তো আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলতে পারি হয়তো এটা পুরো কিউরেটিভ নয় কিন্তু এটা ট্রিটেবল পেশেন্ট এই যে মেঘ দেখাচ্ছে মেঘ যে ভালো আছে এটা কন্ট্রোল ডিজিজ বলা যেতে পারে কন্ট্রোল করা যায় যদি মেডিকেশনস অ্যাট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম আস্তমা বা হাপানি নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাদের ফোন করুন এবং আমাদের সঙ্গে কথা বল বলুন এবং এই নাম্বারে আপনারা ফোন করতে পারবেন বিরতিতে যাওয়ার আগে ডক্টর দাস যে কথাটা আমরা বলছিলাম যে হাঁপানি তাহলে নির্দিষ্ট কোন বয়স নেই তাই তো না হাঁপানি যে কোনো বয়সেই হতে পারে বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক ভদ্রলোক ভদ্র মহিলা অবধি হতে পারে আসলে আমরা সকলেই পরিবেশের বিভিন্ন অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে আসি কিন্তু কারোর হয় কারোর এটা হয় না মানে অ্যালার্জি জনিত যে শ্বাসকষ্টের কথা বলছি আসলে এটার একটা জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে জেনেটিক প্রি ডিসপোজিশন কারোর ক্ষেত্রে সেটা পরে অ্যাজমাতে রূপান্তরিত হয় যে যদি সে সেই অ্যালার্জেনগুলোতে ওভার সেন্সিটিভ হয় সেটা বলতে সব ক্ষেত্রে নয় সব ক্ষেত্রে না এটা জেনেটিক প্রি ডিসপোজিশন থাকে সাধারণত হিস্ট্রিতে দেখা যায় তার বাবা মায়ের ছিল কিংবা তার দাদু ঠাকুরমার ছিল সেক্ষেত্রে তাদের হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে সব বয়সে ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ চিকিৎসা পদ্ধতিটা কি অ্যাজমার ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতিতে আমরা শুরুতে যেটা দিই পেশেন্ট যাতে সুস্থ থাকে আমরা তাকে ইনহেলার দিই ইনহেলার বলতে তার মধ্যে বিটা অ্যাগোনিস্ট এবং কর্টিকোস্টেরয়েড ইনহেলার দিয়ে আমরা শুরু করি এবং এছাড়াও কিছু ওরাল মেডিকেশানসও আছে মাসেল স্টেবিলাইজার লিউকোটাইন অ্যান্টাগোনিস্ট এ সমস্ত মুখে খাওয়ার কিছু ওষুধ দিয়েও পেশেন্টকে আমরা ভালো রাখি এবং আমরা রোগ নির্ণয় করে দেখি যে যেটা এই অ্যাজমাটা যদি অ্যাটোপিক অ্যাজমা হয় অ্যালার্জিজনিত কারণে অ্যাজমা হয় তাহলে আরেকটি চিকিৎসার অপশান হচ্ছে ইমিউনোথেরাপি এটা এটা একটা ইউনিক জিনিস ইমিউনোথেরাপিতে কি হয় পেশেন্ট যেই অ্যালার্জেনগুলোতে ওভার সেন্সিটিভ যেমন হাউস ডাস্ট ডাস্ট মাইটস পোলেন সেক্ষেত্রে আমরা তার শরীরে সাব কিউটেনিয়াস মানে স্কিনের নিচে এবং আরেকটি ফর্মে সাব লিঙ্গুয়াল জীবের তলায় আমরা তাকে অ্যান্টিজেন মানে অ্যালার্জেন দিয়ে থাকি এটা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত পরিমাপে তাকে দিয়ে থাকি তাতে করে কি হয় তার শরীরে একটা টলারেন্স তৈরি হয় যাতে করে সে পরে আর ওই অ্যান্টিজেনগুলোতে আর সে অসুস্থ হয় না তার সিমটমগুলো অতটা অ্যাগ্রাভেট করে না নমস্কার শরীরে মানে তার সর্দি কাশি এইসব হতো তো সে এখনো মানে এখন এত বড় হয়েছে মানে আটত্রিশ বছর বয়স কিন্তু এখনো এটাই ভোগে এবং ছোটবেলায় যেটা হতো মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন হতো মানে সমস্যা এখনো সেই একই সর্দি কাশি মানে অনেক ডাক্তার দেখানো হয় বিশ্বাস ম্যাডাম ভালো প্রশ্ন করেছেন আমি বুঝতে পারছি আপনার কষ্টটা মেয়ের কষ্টটা কিন্তু আবার আমি একটা কথা বলেছি অ্যালার্জি জিনিসটাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায় না কারণ শরীরের এটা একটা রিয়াকশান কিন্তু কিছু ওষুধ আছে যেটা আপনাকে এটাকে হয়তো আপনার মেয়ে পেরিনিয়াল রাইনাইটিস বলে একটা জিনিসে সাফার করছে সেটা যখনই যে সিজনগুলোতে বেশি হয় তখন কিছু অ্যান্টি অ্যালার্জি খেতে হয় ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন ওষুধ যদি খেতে পারেন যদি রোজ দিন না খেলে অল্টারনেট ডে খেলেও কিন্তু ভালো থাকবেন এইটা আমার একটা আরও একজন দর্শক বন্ধু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নমস্কার বলুন প্লিজ হ্যাঁ নমস্কার বলুন আমি বলছি আমি ধরুন দু হাজার চোদ্দ সালে আমার একবার টিভি হয়েছিল বুঝলেন তো 
তো তারপরে ওরা আমি যত ট্রিটমেন্ট করি ভালো হয়ে যায় আচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু আমি ওই সব সময় গলাতে একটা ঘর 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 খুব হালকা শব্দ ওঠে রাতে শুনলে ওটা খুব বেশি হয় আপনি শুনতে থাকুন এটা কি কোনো মানে আমার কি বলবো হাঁপানি না অন্য কিছু আপনি শুনতে থাকুন দেখুন এই ঘটনাটা খুব স্পষ্টভাবে বলি আপনার প্রথম যেটা দরকার এটা রিফ্লাক্স ডিজিজ হচ্ছে কিনা অনেক সময় খাবারটা নিচের দিকে না নেমে খাবারটা ওপর দিকে উঠে এবং রাত্রেবেলা ঘর ঘর নি হয় সেটার সাথে অ্যাজমার একটা রিলেশন আছে কিন্তু আগে আপনাকে রুল আউট করতে হবে যে ওটা গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ কিনা এটাতে উপায় হচ্ছে প্রথমে এন্ডোস্কোপি তাছাড়া এন্ডোস্কোপি স্পেসিফিক নয় কিছুটা আন্দাজ দেয় কিন্তু স্পেসিফিক কিছু ট্রিটমেন্ট আছে সেইটা দেখে তারপরে যদি এটা নর্মাল থাকে কিছু স্কিনটিগ্রাফিক টেস্ট হয় এরপর যদি এটা নর্মাল থাকে তাহলে আমরা অ্যাজমার ব্যাপারে সেটা স্পাইরোমেট্রি বলে একটা জিনিস হয় সেইটা করে ধরতে হয় যে আপনার অ্যাজমা আছে বা কোনো অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ আছে কি না ডক্টর দাস এই মুহূর্তে অন্তত ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড তারা কিন্তু বলছে যে হারে বায়ু দূষণ বাড়ছে তাতে কিন্তু আমরা সকলেই তার জন্য ভুক্তভোগী এবং সেক্ষেত্রে যেহেতু অ্যাজমা রিলেটেড রয়েছে আমরা তো সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো না কিন্তু কিভাবে এটাকে আমরা সাবধানতা অবলম্বন করে প্রতিকার প্রতিকারের রাস্তাটা কি প্রথমত দূষণ নিয়ন্ত্রণটা সরকারের কাজ সেটা সরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে আমরা কতটা ভালো থাকব কিভাবে এবং আমরা চিকিৎসকরা রোগীদের মানে پیشنটদের আমরা যেটা অ্যাডভাইস দেব যে যেখানে ধুলোবালি বেশি রয়েছে ধোঁয়া বেশি রয়েছে সেখানে মাস্ক ইউজ করুন মাস্ক অনেকটাই ধুলোবালি থেকে প্রিভেন্ট করে এয়ারওয়েতে যাতে ধুলোবালিগুলো প্রবেশ না করে এছাড়া বাইরের পরিবেশে নিজেদের প্রটেক্ট করার আর কিন্তু কোনো উপায় নেই দূষণ আটকানো ছাড়া ডক্টর বিশেষ ঋতু পরিবর্তনের সময় ধরুন গরম থেকে ঠান্ডা বা ঠান্ডা থেকে গরম এই সিজন চেঞ্জের সময় কিন্তু খুব মারাত্মকভাবে এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখা যায় তখন কি করা উচিত দেখুন দুটো সিজনে একটা হচ্ছে যখন ড্রাই সিজনে এগুলো বাড়ে আবার হচ্ছে ঠান্ডার সময় ড্রাই সিজনে মানে এই টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে তখন এই অ্যাজমার প্রবলেম আসতে পারে আবার হচ্ছে উইন্টার সিজনে এটা কিন্তু একটা স্পেসিফিক কারণ আছে কারণ যত আছে পালমোনারি যেরকম বললাম মহিরুগুলো ছোট হয়ে যায় এই ছোট হওয়ার এয়ারওয়েজ ছোট হয়ে যেতে পারে এটা ঠান্ডার সময় সেই কারণে এই জিনিসগুলো বাড়তে থাকে এই সময়টা ভীষণভাবে সতর্ক হওয়া উচিত যাদের ওষুধ চলছে তাদের যেন ওষুধ ঠিক মতো চলে কারণ অ্যাজমার যে সবসময় ইনহেলার লাগে তা নয় অনেক সময় ইন্টারমিডিয়েট কেসে দরকার পড়লে লাগে সিভিয়ার কেসগুলো প্রত্যেক দিন লাগে এইভাবে ভাগ করতে হয় সেইটা স্পাইরোমেট্রিক করেই বার করতে হয় সুতরাং এই সময়টা সতর্ক হলে আর ডাক্তারের পরামর্শ নিলেই ভীষণ কার্যকরী হবে কিন্তু অনেকেই ভয় পান যে ইনহেলার নেব তাহলেই মনে হয় আমার অনেক কিছু হয়ে গেছে একদম ভুল ধারণা ভ্রান্ত ধারণা ইনহেলার আপনাদের ডিপেন্ড করবে কোন ধরনের অ্যাজমা চার ধরনের টাইপস আছে ইন্টারমিডিয়েট যাদের তাদের দরকার পড়লে মাইল্ড ইন্টারমিডিয়েট হলে যখন সপ্তাহে কয়েকবার যাদের সিভিয়ার হয় তাদের প্রত্যেক দিন লাগে সুতরাং এটা একটা গ্রেডেশন আছে এই গ্রেডেশন একমাত্র ডায়াগনোসিস প্রপারলি হয় আপনার পেশেন্টের হিস্ট্রিটা শুনে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে স্পাইরোমেট্রি করে সেখানে এফ ইভি ওয়ান বলে একটা প্যারামিটার আমরা দেখি সেইটা দেখে ডক্টর দাস অ্যালার্জি সম্পর্কে যেহেতু আমাদের খুব ধারণা নেই সেজন্য যদি এ ধরনের সমস্যা হয় তখন আমাদের কি করা উচিত কি ধরনের ট্রিটমেন্ট এক্ষেত্রে করা হয় দেখুন অ্যালার্জি জনিত অ্যাজমা যেটা সেক্ষেত্রে ইনহেলার এর অপশান ছাড়াও আমি যে ইমিউনোথেরাপির কথা বলছিলাম আমরা নিজেদের চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি আপনারা কি করে বোঝেন যে এই অ্যালার্জি ধরনেরই হাঁপানি হয়েছে আমরা তার ইন ভিভো অ্যান্ড ইন ভিট্রো মানে ইন ভিভো বলতে শরীরে স্কিন টেস্ট করি এবং ইন ভিট্রো ব্লাডে অ্যালার্জি টেস্ট করি কোন কোন জিনিসে অ্যালার্জি তার রয়েছে এবং তার অন্যান্য সিমটমসগুলো আমরা ভালো করে খোঁজ খবর নিই যে তার শরীরে অন্য কোনো অংশে অ্যালার্জির কোনো সিমটমস আছে কি না তখন আমরা মোটামুটি এটি নিশ্চিন্ত হই যে এটি অ্যালার্জিক অ্যাজমা মানে অ্যাটোপিক অ্যাজমা সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইমিউনোথেরাপি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল স্টার্ট করি এবং আমাদের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে ইমিউনোথেরাপি বেশ কয়েক মাস এবং বছর চলার পর তারা কিন্তু ইনহেলারের পরিমাণ কমাতে পারে এবং খুব কতিপয় পেশেন্ট আমরা লক্ষ্য করেছি ইনহেলার তারা ছেড়ে দিতেও পেরেছে হয়তো তাদের চার মাসে ছ মাসে একবার ইনহেলার নিতে হচ্ছে হ্যাঁ এই জিনিসটা এখন আন্ডার স্টাডি এবং দেখা গেছে যে অ্যাজমা অ্যান্ড অ্যালার্জিক রাইনাইটিস মানে এই যে নাকের জল হাঁচি নাক বন্ধ হয়ে আসা এই যে নেজো ব্রঙ্কিয়াল অ্যালার্জি এক্ষেত্রে ইমিউনোথেরাপি হ্যাজ সিগনিফিকেন্ট রোল সামটাইমস ইন কেসেস অফ অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ইট কিউরস দ্য ডিজিজ এটা তার নাকের অ্যালার্জিটা সারিয়ে দেয় এবং একটা জিনিস এখানে বলতে চাই অনেক পেশেন্ট যে নাকের জল হাঁচি নিয়ে থাকে সে হয়তো রাস্তা থেকে মানে দোকান থেকে একটা অ্যান্টি
একে এবং সে ক্ষেত্রে প্রথম অপশন তার ইমিউনোথেরাপি এটা ইমিডিয়েট তা চালু করে দেওয়া উচিত ফর নেজো বংকিয়াল অ্যালার্জি ডক্টর বিশেষ খুব সংক্ষেপে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ভয় পাওয়ার কিছু নেই অ্যালার্জেনগুলো অ্যাভয়েড করুন বাড়িতে যাদের কুকুর বেড়াল আছে তারা একটু দূরে থাকুন পাখি কুকুর বেড়াল এর থেকে পেটস বেশি রাখবেন না যে তৃতীয়ত হচ্ছে যখনই এরকম হচ্ছে মাস্ক দরকার পড়লে রুমাল মাস্ক বেঁধে তো রাস্তায় হাঁটাটা সম্ভব হয় না সবসময় একটা রুমাল বা কিছু নাকের কাছে রেখে দিন যাতে আপনার অ্যালার্জেন এক্সপোজারটা কমানো হয় ডাক্তারের কাছে যান এর ট্রিটমেন্ট খুব ভালো আছে হয়তো এটা কিউরেটিভ না কিন্তু ট্রিটমেন্ট যদি করেন ভালো থাকবেন ইনহেলার সবসময় লাগে না অর্থাৎ কিউরেটিভ না হলেও এটা কিন্তু কন্ট্রোল ডিজিজ অন্তত বিশেষজ্ঞরা তাই বলছেন এবং আস্তামার মতো রোগ যেটাকে ক্রনিক রোগ বলছে ক্রনিক ডিজিজ বলছে সেটাও কিন্তু কন্ট্রোল করা যায় এবং কন্ট্রোল যদি করা যায় তাহলে আপনি ভালো থাকবেন এবং আপনি সুস্থ থাকবেন যেটা কিন্তু আমরা চাই আমরা প্রতিদিন সেই কথাই বলছি আবার দেখা হবে আগামীকাল কারণ আজকের মতো এখানেই অনুষ্ঠান শেষ করছি আপনাদের জনকে অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাদেরও সঙ্গে থাকুন দিনভর